হ্যালো স্টুডেন্টস আশা রাখি তোমরা সকলেই ভালো আছো তোমাদের নিজেদের পড়াশোনা ঠিকভাবে করছো আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস টেনের চ্যাপ্টার ওয়ানের শেষ যে পার্টটি রয়েছে আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান তার ব্যবহার কিভাবে ব্যবহার করা হয় তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে ঠিক আছে তো আমরা ক্লাস টেনের চ্যাপ্টার ওয়ানের অলরেডি দু তিনটা পার্ট আলোচনা করে ফেলেছি যে আমরা জানি যে আজ এই প্রথম চ্যাপ্টারটা রয়েছে ইতিহাস চর্চার মানে ইতিহাসের ধারণা ঠিক আছে তো আমরা ইতিহাস ধারণা নিয়ে আমরা অনেকটা আলোচনা করেছি এবং আধুনিক ইতিহাস চর্চার যে বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন যে বৈচিত্র্য রয়েছে সেই বৈচিত্র্যগুলি আমরা আলোচনা করেছি আমরা এর মধ্যে পেয়েছিলাম সাবালটান হিস্ট্রি পেয়েছি কালমার্কসের সেই মার্কসি ইতিহাস পেয়েছি এবং খাদ্যের ইতিহাস ঠিক আছে পরিবহন ইতিহাস নারীদের ইতিহাস ঠিক আছে খেলার ইতিহাস তো সমস্ত ইতিহাসগুলি কিন্তু আমরা আগের ক্লাসগুলিতে আলোচনা করেছি এখন আমরা সেই সমস্ত ইতিহাসের ক্ষেত্র যে যে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয় সেই উপাদানগুলি ব্যবহারের যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিগুলি নিয়ে কিন্তু আজ আলোচনা করতে চলেছি তোমরা দেখবে যে আধুনিক ভারতে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উপাদানের অভাব কিন্তু কোনো অংশেই কম নয় ঠিক আছে সেই অভাব কিন্তু আমরা পাই না এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল সরকারি নথিপত্র আজ আত্মজীবনী স্মৃতি কথা চিঠিপত্র সাময়িক পত্র সংবাদপত্র ইত্যাদি মানে একটা ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক উপাদানের দরকার হয় সোর্স যেরকম কাপড় তৈরি করতে আমাদের কি লাগে সুতা লাগে এবং সুতা তৈরি করতে আমাদের কি লাগে কার্পাস তুলো বা বিভিন্ন রকমের কিন্তু কাঁচামাল লাগে ঠিক আছে তারপর ধীরে ধীরে এগুলোর দ্বারা কিন্তু আমরা কি করি আস্তে আস্তে একটা জিনিস পর আরেকটা জিনিস বানিয়ে আমরা কিন্তু একটা কাপড় তৈরি করি তারপর সেই কাপড়কে কেটে একটা জামার রূপ দিই ঠিক আছে তো ইতিহাসও কিন্তু তেমনই কিন্তু তৈরি হয় তো ইতিহাস তৈরি করতে গেলে কিন্তু বিভিন্ন উপাদান দরকার হয় যেখানে যেগুলো উপাদানের মধ্যে পরে সরকারি নথিপত্র এখন তুমি যদি বলো যে প্রাচীন যুগে রাজাদের ইতিহাস সেই রাজাদের ইতিহাস করতে গেলে কি হবে সেই সেই সময় যে কোর্ট পয়েন্টরা ছিল যে লেখকরা ছিল রাজার দরবারে যে যারা লেখকরা ছিল সেই লেখকদের লিখিত সেই সমস্ত জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করি ঠিক আছে আবার দেখি যে আত্মজীবনী আমরা কোনো অঞ্চলে আত্মজীবনী যদি বলি সেই অঞ্চলের উপর কোনো লেখা হয়েছিল কি না সেই সময় বা সেই সেই সমসাময়িক সময়ে কার দ্বারা লেখা হয়েছিল নাকি বা কোনো ব্যক্তিত্ব বিশেষ ব্যক্তিত্বের যে আত্মজীবনী রয়েছে ঠিক আছে সেগুলো আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে কারণ তার আত্মজীবনীর সাথে সাথে বিভিন্ন রকমের ঘটনা স্থান কাল পাত্র আমরা কিন্তু সেখান থেকে জানতে পারি তো আর আরেকটা জিনিস এটা চলো স্মৃতি কথা ঠিক আছে তারপর চিঠিপত্র আমরা তোমরা দেখবে যে প্রাচীনকাল ধর ধরো বা পরবর্তীকালে মধ্যযুগ বা সে সুলতানি বা মুঘল যুগেই বলো না কেন বা ব্রিটিশ যুগেই বলো না কেন সেই সময় তো কিন্তু বিভিন্ন রকমের চিঠিপত্রের আদান প্রদান হতো ঠিক আছে আমরা জানি যে মুঘল পিরিয়ডে সেই সময় কিন্তু অনেক রকমের চিঠিপত্র বা ফরমান এক এক রাজার কাছ থেকে আরেক রাজার কাছে লিখিত আকারে যেত ব্রিটিশদের সময় দেখেছি চিঠিপত্রের আদান প্রদান হতো যেরকম গান্ধীজি অনেক সময় অনেক হায়ার অথরিটিকে বা ভাইসরয়কে চিঠি লিখতেন ইংল্যান্ডে কারো বেশি ব্যক্তিদেরকে চিঠি লিখতেন সেইগুলো কিন্তু আমরা আলোচনার মধ্যে এনে এবং সেগুলোকে ইতিহাসের যে কাঁচামাল বা সোর্স হিসেবে কিন্তু আমরা ইতিহাস লেখা কিন্তু ব্যবহার করি তারপর সামরিক যে সাময়িক যে পত্রগুলি সেই পত্র পত্রিকাগুলিও আমরা ব্যবহার করি সংবাদপত্র যেরকম আমরা দেখি বিভিন্ন রকমের যে বলতে গেলে পত্রিকা ঠিক আছে তো পত্রিকাগুলি আমরা ব্যবহার করি যেরকম আজকের দিনে চলো খবরের কাগজ যেরকম উত্তরবঙ্গের আনন্দবাজার উত্তরবঙ্গ সংবাদ আনন্দবাজার বর্তমান প্রতিদিন এই সমস্ত খবরের কাগজ তো সেই সময়ে যে সমস্ত খবরের কাজগুলি প্রকাশিত হয়েছিল যার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাবলি সেই সময় লিখা হয়েছিল ঠিক আছে তো সমস্ত বিষয়গুলি হচ্ছিল এগুলো হচ্ছিল ইতিহাসের উপাদান এগুলো দ্বারা কিন্তু আমরা ইতিহাস লিখি তো ব্রিটিশ ভারতের সরকারি নথিপত্র থেকে কোনো একটি বিশেষ ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবের স্পষ্টভাবে জানা যায় আবার সরকারি নথিতে গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রশাসনের চিঠিপত্রের 
যা লেখা আছে তা সর্বাংশে সত্য কিনা তাও যাচাই করা যায় সমকালীন আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে ঠিক আছে তো এইভাবে আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথার উল্লেখিত তথ্যগুলির সত্যতা সমকালীন সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রে এই ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে কিন্তু মিলে দেখার সুযোগ রয়েছে বা মিলিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে গোষ্ঠীগত ধারণার পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব চিন্তা ভাবনা এবং মতামত প্রকাশিত হয় এই তথ্যগুলির সত্যতা অন্য উপাদানের সঙ্গে কিন্তু মিলিয়ে যাচাই করা যায় ফলে ইতিহাস চর্চার অতীতে সমাজের কি বহু স্বর আজকের গবেষকের কাছে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলে আমাদের কাছে কি যে উপাদান হলো এমন একটা জিনিস যার মধ্যে কিন্তু অনেক সময় সত্যতার কিন্তু মানে যে সত্য কিনা সেটার উপর কিন্তু নজর দেওয়া হয় এবং সেটাকে প্রমাণ করার জন্য কিন্তু সেই সময় আত্মজীবনী স্মৃতি কথা বিভিন্ন রকম কিন্তু মানে সাপোর্ট ডকুমেন্টস বা সাপোর্ট উপাদান সোর্স কিন্তু আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারি বা দেখি তো এখানে কি কাজ করে যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা বা সেই সমস্ত ব্যক্তিবেশের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা যে চিঠি যে লিখছে বা পত্র যে লিখছে বা পত্রিকা যে লিখছে সেখানে কি লেখা আছে সেগুলোর উপর জাজমেন্টও আমরা করতে পারি এবং সেখানে যে চিঠিপত্র লিখছে যে চিঠিপত্রের উপর তাদের নিজস্ব মতামত কি ছিল সেগুলো আমরা এই ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে আমরা অ্যানালাইসিস বা জাজমেন্ট বা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারি তো এইভাবে কিন্তু আধুনিক যে ইতিহাস চর্চার এক ধাপ এগিয়ে গেছে এবং সাহায্য পেয়েছে তো এখানে আমরা পূর্ব হচ্ছিল যে প্রত্যেকটা রিস সেক্টরে কি কি ভূমিকা রয়েছে আমরা সাময়িক পত্রের কথা দেখব আত্মজীবনীর কথা দেখব বিভিন্ন যে সময় যে সংবাদপত্র পত্রিকা রচিত হয়েছিল বা ম্যাগাজিন রচিত হয়েছিল তাদের ইম্পর্টেন্স কিন্তু আমাদের দেখতে হবে তো সেগুলি কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে দেখব তো সরকারি নথিপত্র বলতে বোঝায় সরকারের বিভিন্ন আদেশ উদ্যোগ পদক্ষেপ এবং প্রতিবেদন প্রভৃতি নথিপত্র সরকারি যে নথিপত্র সেগুলো হচ্ছে আদেশ উদ্বেগ উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সেই সময় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের যে দায়িত্ব ছিলেন তাদের যে উদ্দেশ্য উদ্যোগ পদক্ষেপ সেগুলো কিন্তু এখান থেকে জানা যায় এই সব নথি উপনিবেশিক শাসন শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক ভারত ইতিহাস বিভিন্ন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার চর্চা সম্ভব হয় তো দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানা দিল্লির যে জাতীয় মহাফেজখানা ছিল এবং কলকাতার যে কলকাতা মাদ্রাজ আধুনা চেন্নাই যেটা ছিল মাদ্রাজ চলে চেন্নাই যে এখনকার সময় যেটাকে আমরা চেন্নাই বলে জানি সেটা আগের নাম চলে হলো মাদ্রাজ ঠিক আছে বোম্বাই হ্যাঁ যাকে আমরা মুম্বাই বলি এখন বোম্বাইকে এখন মুম্বাই শহর নামে পরিচিত তো লেখা পরে এরকমই অজস্র নথি রয়েছে এইসব নথির পাঠ এইসব নথি পড়ার পর হুম পুনো পাঠ আবার পড়তে হবে এবং বিশ্লেষণের সমস্যায় নানা ঘটনার পেছনে কিন্তু সরকারি মনোভাব যে রয়েছে কি বা মনোভাব কি ছিল এবং ভূমিকা স্পষ্ট জানা যায় এবং সেগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা বিশেষ ধারণা তৈরি হয় এবং বুঝতে পারি সেই যেমনই এই ধরনের নথিপত্র যে ঘেটেই কিন্তু কি করেছিল ইতিহাসবিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে স্বামী বিবেকানন্দ তেজস্মীয়তার যে আমেরিকা ইংল্যান্ড মুক্ত হলেও মানে মুগ্ধ হলেও এদেশের ব্রিটিশ শাসকরা তাকে এবং তার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ যে ছিলেন ছিল মঠ মঠ রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের আদো সুজন হুজন কিন্তু দেখতে পারেনি একটা জিনিস তোমার মনে করবে যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা দিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে তার মহান বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতা সেখানে ফেমাস ফেমাস হয়েছিলেন এবং সবার কিন্তু একটা সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন কিন্তু ব্রিটিশরা কিন্তু সেটা ভালো চোখে দেখেনি তিনি ভারতবর্ষে আসার পর কি করলেন রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সেই মিশনের যে কাজকর্ম তিনি করা শুরু করলেন সেটা কিন্তু ব্রিটিশরা অতটা ভালো বা গুরুত্ব সহকারে দেখেনি ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের প্রতিবেদন রামকৃষ্ণ মিশনকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে তারা কিন্তু চিহ্নিত করেছিলেন মানে ব্রিটিশ গোয়েন্দা যারা ছিলেন গোয়েন্দা মানে কি স্পাই বা মানে বলতে গেলে যারা ডিটেকটিভ টাইপের ঠিক আছে যারা বিভিন্ন রকমের ছানভিন করে গোপনে খোঁজ খবর নেয় তাদেরকে আমরা গোয়েন্দা বলি ঠিক আছে ধরো 
কোন একটা বিশেষ কাজে কিন্তু তাদেরকে নিয়োগ করলে তারা কিন্তু ছদ্মবেশে বা কারো কাছে পরিচিতি না দিয়ে কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে বিভিন্ন যে খবর খবর মাধ্যমে সেই ইনফরমেশন কালেক্ট করে সেই তার সেই শেষ পর্যন্ত সেই তার গোড়া পর্যন্ত যায় সেটা সলভ করার চেষ্টা করে তো এই গোয়েন্দাদের দ্বারা কিন্তু ব্রিটিশরা এই রামকৃষ্ণ মিশন যে তৈরি করেছিল স্বামী বিবেকানন্দ তাকে কিন্তু সন্ত্রাস যে বাদী সেই সময় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে কিন্তু দেখেছিলেন যদি সন্ত্রাস সরকারের নথিপত্র ইতিহাস গবেষণকরা দেখার সুযোগ না পেলেও তা এই তথ্য কোনোদিনও জানা জানতে জানা যেত না মানে এই যে সরকারে যদি সরকারের নথিপত্র ইতিহাস গবেষকরা দেখার সুযোগ না পেত তাহলে এই তথ্য কোনোদিন জানা যেত না তাহলে যে তথ্যগুলি বেরিয়ে এসেছিল বা গোয়েন্দাদের যে প্রতিবেদন ছিল তাদের এই প্রতিবেদনে কিন্তু এই প্রতিবেদন পর্বতে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই ইতিহাস যে গবেষকরা তারা সেগুলো পেয়ে সেগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারি তো এইভাবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সুভাষ চন্দ্র বসু অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র ইতিহাস চর্চার জন্য প্রকাশে আনার দাবি করা হয়েছে বা বিভিন্ন মহল থেকে ঠিক আছে তো এর জন্য কিন্তু যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু উনিশশো সালে যখন সতেরোই জানুয়ারি তিনি অন্তর্ধান হয়েছিলেন ভারত ছেড়ে তিনি বিভিন্ন দেশ দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছিলেন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতকে মুক্তি করার জন্য মুক্ত করার জন্য ঠিক আছে তো এই যে সমস্ত কার্যকলাপ তিনি করেছিলেন তার নথি এবং তার সমস্ত বিবরণ উদ্ঘাটনের জন্য কিন্তু অনেক কিন্তু মহল সেটা দাবি জানিয়েছিলেন তো সরকারি চিঠিপত্র প্রতিবেদনের যে সামান্য ভগ্নাংশ এখনো পর্যন্ত ইতিহাস গবেষকরা দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাতে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ আরো দানা বেঁধেছে শুধু পুলিশ পুলিশ বা গোয়েন্দা নয় সরকারি আধিকারিকদের বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণ প্রতিবরণ এই ধরনের কিন্তু উপাদান হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দাবি রাখে যেমন হান্টার কমিশন হান্টার কমিশন বিভিন্ন রকমের কমিশনের মধ্যে যেরকম হান্টার কমিশন ঠিক আছে উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমকালীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংখ্যালুদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ঠিক আছে এইভাবে জেপি গ্র্যান্ড নিযুক্ত নীল কমিশনের রিপোর্ট এবং দেখি যে উম খ্রিস্টাব্দে নীল চাষ কিভাবে বাংলা কৃষি অর্থনৈতিক মূলে আঘাত করেছিল সেই বিষয়ে স্পষ্ট ছবি তুলে ধরে ঠিক আছে ব্রিটিশ আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মতো উন্নত ছিল না ব্রিটিশ ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মতো ছিল না আজকে যেরকম ইন্টারনেট যুগ আছে যে সবার সাথে আমরা ফেস টু ফেস যেরকম আমি তোমাদের ক্লাস করাচ্ছি তোমরা আমাদের ফেস টু ফেস ফেস টু ফেস না হলো তোমরা আমাদের আমার ফেস দেখতে পাচ্ছ আমার পড়ানো দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে আমার লেকচার শুনতে পাচ্ছ তো এগুলো কিন্তু ব্রিটিশদের আমলে ছিল না বুঝতে পারলে এতটা অ্যাডভান্স ছিল না যোগাযোগ ব্যবস্থাও কিন্তু এতটা ছিল না এখনকার দিনে যেরকম মানে সেকেন্ডে সেকেন্ডে প্লেন ট্রেন চলছে তো সেই সময় কিন্তু এতটা ফেসিলিটি ছিল না কারো যদি ইংল্যান্ডে যাওয়ার দরকার ছিল তাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হতো এবং সে কিন্তু অনেকটা প্রয়াসের ফলে ঠিক আছে ট্রেন ব্যবস্থা অতটা উন্নত ছিল না যে এক জায়গা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চট করে চলে যাবে ঠিক আছে তো ব্রিটিশ আমলে কিন্তু এই যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মতন কিন্তু ছিল না তো এখানে না হান্টার কমিশনের ডেটটা আমাদের একটুখানি কনফিউজ রয়েছে এখানে উনিশশো তেত্রিশ এটা হবে না এটা তোমাদের আঠারোশো বাহাত্তর ধর আঠারোশো বাহাত্তর ঠিক আছে হান্টার কমিশন আঠারোশো বাহাত্তর এটা নিয়ে একটু কনফিউজ রয়েছে হুম আমি যদি এটা যদি দেখি আমি পরবর্তীকালে তোমাদের সঠিকটা যে বলে দেব হুম ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও অধিকারিকরা নিজেদের অনেক সময় কি হয় টাইপিং করতে গিয়ে না মিস্টেক হয়ে যায় অনেক টাইপ করতে হয় তো মিস্টেক হয়ে যায় তো তার জন্য আমিও ক্ষমাবর্তী আমি অনেক টাইপ করতে হয় ঠিক আছে সারা দিন ধরে টাইপ করতে হয় তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে টাইপিং করা কতটা কঠিন কাজ ঠিক আছে 
তো ভুল ভ্রান্তি হয়েই থাকে তা আমি কারেকশন করার চেষ্টা করব এবং আমি যদি কোনো জিনিস যদি মানে ছেড়েও চলে যাই তা তোমাদের মনে হয় যদি সেটা মনে হচ্ছে যে এটা কারেকশন করতে হবে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও তোমাদের কমেন্ট বক্স তোমাদের জানালে আমরা আলোচনার মধ্যে আসছি না ঠিক আছে তোমরা আলোচনাতে অংশগ্রহণ করো দেখবো যে তোমাদের যে পারফরমেন্স কতটা তোমরা কতটা কনসার্ন কতটা তোমরা অ্যাক্টিভ পড়াতে ঠিক আছে সেটাও দেখতে হবে সেটাও কিন্তু তোমাদের করতে হবে ফলে সরকার বিভিন্ন বিভাগ আধিকারিকরা নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদান করত সেই সব চিঠিপত্র থেকেই ইতিহাসবিদরা জানতে পারে যে বৈপ্লবী কর্মকাণ্ড উপর ব্রিটিশ সরকারে কীরকম নজরদারি চালার চালনার পরিকল্পনা হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল সেই সময় কিভাবে উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে চার্চিলের নির্দেশে বাংলার মনন্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক আছে এইভাবে জাতীয় কংগ্রেস এইভাবে জাতীয় কংগ্রেস আর তার নেতৃত্ব প্রতি প্রতি উচ্চ উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিকরা কি রকম মনোভাব পোষণ করতেন তাও তাদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যেমন দোসরা ফেব্রুয়ারি উনিশশো পাঁচের তদানন্তন ভারত সচিব জন রড্রিকের লেখার লর্ড কার্জনের চিঠি থেকে জানা যায় যে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাগ করা হয়েছিল তোমরা দেখবে যে তাতে বারংবার একটা ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ সে সময় প্রচলিত হচ্ছিল উনিশশো পাঁচের আগে ঠিক আছে তো এই বিরোধ বিরোধী কার্যকলাপ বাংলাতে কারণ বাঙালিরা ছিল শিক্ষিত এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং তারা চিন্তা অনেকটা এগিয়ে করত ঠিক আছে আর বাংলাকে কেন্দ্র করে অনেক কিন্তু প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল ঠিক আছে তো এই কারণে কিন্তু বাঙালিদেরকে ব্রিটিশরা ভয় পেত হুম তো এই ভয় পাওয়ার পরে তারা চেয়েছিল যে যদি বাংলাকে যদি আমরা একসাথে চলতে দিই পরবর্তীকালে কিন্তু আমাদের শাসন করা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়বে তাই কি করলো লর্ড কার্জানের আন্ডারে উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে কি করলো বাংলাকে দু ভাগে ভাগ করে দিল ঠিক আছে তো এটা ছিল তাদের উদ্দেশ্য যে বাংলার মানুষকে শক্তিহীন করে দেওয়া ঠিক আছে কারণ কি দুটো ভাগ করে দিলে কি হবে দুটো ভাগ করে দিলে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্টর আলাদা করে দিল এদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্টর আলাদা করে দিল তাহলে কি হবে দুজন আন্দোলন করবে দুই জায়গায় তাহলে কি সংখ্যাটা কমে যাবে না আগে একসাথে করত আন্দোলন একটা জায়গায় কলকাতাতে করত পরবর্তীকালে দেখলো যে এদেরকে ভাগ করে দিই তাহলে আন্দোলন দুই জায়গায় করে যদি করতে হয় দুই জায়গায় করবে আর বিশেষ করে তারপরে কিন্তু উনিশশো একটা মজার ঘটনা তখনই কিন্তু সেই বাংলাদেশে কি হয় ঢাকাতে যে মুসলিম লীগের কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয় যেরকম ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো আঠারোশো পঁচাশিতে তেমনই উনিশশো ছয়ে কিন্তু মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কংগ্রেসের মতনই একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা দল প্রতিষ্ঠিত হয় সংগঠন এই দলের গঠন করলে কি হয় দুজনের চিন্তাধারাও আলদা হবে এবং এর কথা এর দলের লোক এর দলে যাবে না এর দলের লোক ওর দলে যাবে না তাদের আইডিওলজি ডিমান্ডও আলাদা আলাদা হবে এরা করবে নিজেদের এই দাবিদা ওরা করবে তাদের কমিউনিটির দাবি এভাবে কি করলো ব্রিটিশরা প্ল্যান করে কি করলো এই ভাই ভাইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা বিভেদ সৃষ্টি করে দিল ঠিক আছে এদের কিন্তু প্ল্যান কারণ ব্রিটিশরা কিন্তু একশো বছরের প্ল্যান নিয়ে চলে ঠিক আছে এদের মধ্যে দিমাক তো সেই সময় তাই আমাদের যে ভাই ভাই ছিল মানে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম সমস্ত বাঙালিরা একসাথে ছিলাম হিন্দু মুসলিম যা সমস্ত বাঙালিরা একসাথে ছিলাম এই ব্রিটিশরা যা লাগিয়ে করে কি করলো আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়ে দিল এবং বাংলাকে ভাগ করে দিল ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অরবিন্দ ঘোষ অনেকেই কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক লড়াই করেছিল স্বদেশী মুভমেন্ট হয়েছিল বিভিন্ন রকমের কিন্তু আন্দোলন হয়েছিল শেষ পর্যন্ত কি হয় যে ব্রিটিশরা চাইছিল যে যে ভারতবর্ষের রাজধানী যেহেতু কলকাতা তাহলে সেটাকে এখান থেকে দিল্লিতে নিয়ে যাই তারপরে উনিশশো এগারোতে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ভারতে দিল্লি কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে চলে যায় ঠিক আছে তো এই যে এই যে চিঠিপত্র আদান প্রদান এবং যে বিভিন্ন রকমের যে অ্যাক্টিভিটি বা বিভিন্ন রকমের যে সিদ্ধান্ত সেগুলো কিন্তু আমাদের আধুনিক ইতিহাস চর্চার কিন্তু উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে পুলিশ গোয়েন্দা সরকারি অধিকারিকদের প্রমুখের প্রতিবেদন তারা যে 
বিভিন্ন রকমের প্রতিবেদন লিখেছিলেন তার এবং ভারত ভারতের লর্ড কর্নওয়ালিস যে সময় ছিলেন আমলে পুলিশ যে বিভাগ হয়েছিল সতেরোশো তিরানব্বই এবং লর্ড ডাফ্রিন আমলে কিন্তু বিভাগ ঠিক আছে আঠারোশো সাতাশি গঠিত হওয়ার পর থেকে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর তাদের নথি নথিপত্র সংগঠিত হতে থাকে তোমরা জানো যে লর্ড ডাফ্রিন যে ছিলেন লর্ড ডাফ্রিন হচ্ছে আঠারোশো সাতাশি তিনি আঠারোশো চুয়াল্লিশে তিনি ক্ষমতায় আসেন এবং আঠারোশো চুয়াল্লিশে চুরাশিতে আসেন আঠারোশো চুরাশি ঠিক আছে থেকে অষ্টআশি তাই ঠিক আছে অষ্টআশিতে আসেন তো চুরাশি থেকে অষ্টআশি হ্যাঁ এর সময় কি হয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো কত পঁচাশিতে এটা মনে রাখবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয় হ্যাঁ আঠারোশো পঁচাশি ঠিক আছে যখন আমরা ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি যখন পড়া শুরু করবো না তখন কিন্তু সাল তারিখ বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু খুব মজা হবে ঠিক আছে তো এগুলো একটু বিশেষ এগুলো ঘটনাগুলো কি কঠিন এবং খুব জটিল বিষয় ঠিক আছে তো এগুলো তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে কারণ কি আমরা যদি ইতিহাস লিখতে না জানি ইতিহাস পড়বো কিভাবে ঠিক আছে ইতিহাস লিখতে শিখতে হবে ঠিক আছে লিখতে শিখতে হবে ইতিহাসের যে শিখর সেগুলো দেখতে হবে গাছ ছোট থেকে বড় হয় না গাছ তো একবারে বড় হয় তোমরা ইতিহাসটা দেখ ইতিহাসটা হচ্ছে গাছ একটা একদম ইতিহাসটা হচ্ছে গাছ গাছটাকে দেখছো গাছটা সবুজ ফুল ফল হচ্ছে আমরা খাচ্ছি ইতিহাসটা এটাই একটা গাছ পরিপূর্ণ গাছ কিন্তু এই গাছটা হতে কতটা সময় লাগলো কি কি লাগলো কতটা জল আমি দিলাম কতটা যত্ন করলাম সেটাই হচ্ছিল উপাদানের বিশ্লেষণ ঠিক আছে ইতিহাস চর্চা ইতিহাস চর্চাটাই হচ্ছিল গাছকে ছোট থেকে বড় করা তাই আমরা ইতিহাসের ধারণা ইতিহাসের বৈচিত্র্য ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার এগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে তো আমরা জানি যে লর্ড কার্জন যে ছিলেন সরি লর্ড কর্নওয়ালিস তিনি যখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন সেই সময় কি হয় যে বাংলার গভর্নর গভর্নর জেনারেল হন তখন তিনি কিন্তু পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন করেন পুলিশি বিভাগ ঠিক আছে পুলিশ ব্যবস্থার ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থার জনককে লর্ড কর্নওয়ালিস এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের থাকতে হবে তারপরে সতেরোশো তিরানব্বই সালে আমরা জানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সেটা হয় এবং পার্লামেন্ট সেটেলমেন্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থা তৈরি হয় সূর্যাস্ত আইন যে ট্যাক্স পেয়িং যে সিস্টেম সেটাও তৈরি হয় হ্যাঁ সতেরোশো তিরানব্বই এগুলো অনেক আলোচনা আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ পরবর্তীকালে আলোচনা করব কারণ এগুলোই আছে পরবর্তীকালে ঠিক আছে তারপর দেখি যে লর্ড ডাফ্রিনের আমলে ঠিক আছে তো ডাফ্রিনের আমলে কি হয় যে গোয়েন্দা গোয়েন্দা যে যারা খোঁজ করবো আমরা একটু একটু আগে বললাম গোয়েন্দা বিভাগ তো গঠিত হওয়ার ফলে থেকে পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র যারা যারা চিঠিপত্র আদান প্রদান তাদের মধ্যে চিঠিপত্র হ্যাঁ প্রেরণ এগুলো কিন্তু থাকতো সেগুলো অ্যানালাইসিস স্বাধীনতা লাভের পর কেন্দ্রে জাতীয় মহাজেব খানা হুম মহাবেজ খানাগুলো ছিল বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে মহাবেজ খানা স্থাপন করে বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহণ করা হয় লন্ডন ইন্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিতে কিন্তু বহু নথিপত্র সংরক্ষিত আছে ভারতে ব্রিটিশ আমলে কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন গণবিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলন গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপের প্রভৃতি সরকারের মাথা ব্যথার যথেষ্ট কারণ ছিল ইংরেজরা ভারতে নিজেদের ঐতিহাসিক শাসকদের শাসককে নিরাপদ নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ ধ্বংস করার চেষ্টা করত এবং এই সব বিষয়ে যাবতীয় খবরাখবর তুলে ধরে সরকারের পুলিশ বিভাগ গোয়েন্দা দপ্তর এবং বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক নিয়মিত সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠাতো এই এর উপর নির্ভর করে কিন্তু সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তো এগুলো হচ্ছে পুলিশের কারবার পুলিশ পুলিশ কি করতো গোয়েন্দার সাথে পুলিশের কি খবর গণ বিদ্রোহগুলো কিভাবে আটকাতো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিলো কিভাবে আটকাতো তাদের তাদের কি ভূমিকা ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের কি ভূমিকা ছিল এবং গুপ্ত সমিতিগুলিকে কিভাবে তারা হ্যান্ডেল করতো কিভাবে গুপ্ত সমিতির যে কার্যকলাপকে তারা প্রোটেস্ট করা বা সেগুলোকে খুঁজে বের করা তাদেরকে গ্রেপ্তার করা সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু বিভিন্ন রকমের নথি নথিতে লেখা থাকতো বা নথিভুক্ত করা হতো চিঠিপত্র আদান প্রদান হতো কারণ গোয়েন্দা বিভাগ কথার অর্থ হচ্ছিল যে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে সমস্ত বিষয়গুলো দেখবে এবং পুলিশকে খবর করবে পুলিশকে চিঠি করবে তাই তো এবং পুলিশ কি করবে আহ তৎক্ষণাৎ অ্যাকশন নিবে ধরো গোয়েন্দারা একটা গোয়েন্দা দেখতে পেলো যে এখানে দশ বারো জন লোক মিলে একটা মিটিং করছে যে কোনো একটা 
অফিসার কে বন্ধু বোম ফলা হবে তাকে মারা হবে এখন গোয়েন্দার কাজ হচ্ছে কি চুপে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা তাদের তাদের কি বলছে তারা কি আলোচনা করছে সেগুলো কিন্তু পুলিশকে জানানো এবং চিঠি করা এবং পুলিশ কি করবে সেই সময় কি করবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছিল গোয়েন্দা আর পুলিশের হচ্ছিল কাজ তো বিভিন্ন রকমের বিবরণ বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী ইংরেজ সেনাপতি সরকারি ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ শাসনকালের বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে পরবর্তীকালে সেই সব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে এরূপ বহু বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে আবার অনেক বিবরণ সরকারি দপ্তরে সংগৃহীত আছে উদাহরণ হিসাবে ফরেস্ট রচিত হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি যে হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান মিউটিনি বা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান যে ছিলেন হ্যাঁ রচিত এই স্যার সৈয়দ মোহাম্মদ খান ঠিক আছে ভারতবর্ষে রিভোল্ট হয়েছিল বিদ্রোহ হয়েছিল সেই সম্পর্কে গ্রন্থের কথা বলা যেতে পারে এই দুটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি আর হচ্ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রচিত হচ্ছিল দ্য কজেস অব ইন্ডিয়ান রিভোল্ট গ্রন্থের কথা বলতে পারি এর হলো ইম্পর্টেন্ট বই সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কিন্তু ফরেস তার ফরেস তার এই গ্রন্থে কিন্তু বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ কিন্তু তুলে রয়েছে আমরা জানি কি আঠারোশো আঠারোশো সাতান্ন আঠারোশো সাতান্ন সালে কি হয়েছিল ফরাসি সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল তো সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফরেস্টের বই কিন্তু হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি যে হয়েছিল এই এই বই এই বইটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই সময়ে ঘটনাবলি সেই সময় কি কি হয়েছিল সেই সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তো ঘটনার লর্ড কার্টন যে স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিজলের ব্যক্তিত্বগত দিন লিপির বিবরণকে লেপেল লেপেল গ্রিফিল ঠিক আছে এর বিবরণ পেটেন পেন্ডেরেল মুন পেন্ডেরেল মুন এর দা ভাইস ভাইস রয়েস জার্নাল নিকোলাস মানসার্ট এর ট্রান্সফার অফ দ্য পাওয়ার প্রভৃতি ব্রিটিশ আমলে ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হিসেবে কিন্তু বিবেচিত হয়েছে এগুলো হচ্ছিল বিভিন্ন রকমের বিবরণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের হচ্ছিল বিভিন্ন রকমের ঘটনার বিবরণ তারা দিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময় তারা যারা দেখেছিলেন চিঠিপত্র সম্পর্কে তোমাদের জানা দরকার আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম চিঠিপত্র সম্পর্কে তাও আমরা পিছিটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানব দেখ সরকারে বিভিন্ন দপ্তরে কিন্তু যেরকম উচ্চপদস্থ কর্মচারী সামরিক দপ্তরে অফিসার প্রমুখ করে কিন্তু চিঠিপত্র সমকালীন ইতিহাস ঘটনার উল্লেখ কিন্তু আমরা ভূমিকা দেখতে পাই ক্রমশ এরূপ চিঠিপত্র সহজ আজও ভারতের অনেক মহাভেজখানায় এবং লন্ডনে ইন্ডিয়ান অফিস গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে তোমরা জানো যে আজকের যুগেও কিন্তু তোমরা যদি কোনো রকম কাজ করতে যাও ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কিন্তু অনেক রকম চিঠিপত্র লিখতে হয় যেরকম তোমরা যদি স্কুলে এখন যেহেতু তোমরা ক্লাস টেনে পড়ো তোমার দুদিনের জন্য ছুটি দরকার তাই না তোমাদের কি করতে হবে হেডমাস্টার মশাইকে একটা চিঠি করতে হবে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যে স্যার আমি এরকম আমি একটা বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি অ্যাটেন্ড করতে আমি দুদিনের জন্য ছুটি নিতে চাই সেই বলে তোমরা একটা অ্যাপসেন্ট লেটার তোমরা দিতে পারো ঠিক আছে বা এইভাবে একটা এরকম একটা চিঠি দিতে পারো যে তুমি অসুস্থ হয়ে গেছো তুমি তার জন্য দু তিন দিন আসতে পারো নি স্কুলে এবং সেটা মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ তোমরা কিন্তু স্যারকে জমা দিয়ে তোমার ছুটিটা মঞ্জুর করতে পারো ঠিক আছে এরকমই চিঠি তোমরা তোমার সাধারণভাবে স্কুলে কথাই বলছো কিন্তু এরকমই চিঠি কিন্তু বিভিন্ন উচ্চপদস্থ দপ্তরে ঠিক আছে কর্মচারী যারা রয়েছে উচ্চপদস্থ তাদের মধ্যে সামরিক দপ্তরে কিন্তু এরকম বহু চিঠি কিন্তু আদান প্রদান হয়েছে যেগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত রয়েছে যেরকম আমরা লন্ডনে ইন্ডিয়া অফ ইন্ডিয়ান অফিস যে গ্রন্থালয় আছে সেই গ্রন্থা গ্রন্থাগারে কিন্তু সেগুলো চিঠিপত্র আজও সংরক্ষিত রয়েছে আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনা এসব চিঠিপত্র কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই সময়ের ঘটনা কি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিঠি লেখা হয়েছিল ঠিক আছে 
তো কি কি বিষয়ে এই চিঠি লেখা হয়েছিল কেন লেখা হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিন্তু আমরা ঘটনা জানতে পারি আমরা দেখি যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিঠিপত্র লর্ড মেকলের চিঠি লর্ড ডাফরিনের চিঠি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া গান্ধীজি হ্যাঁ তিরানব্বইটি এবং গান্ধীজিকে দেওয়া সরকারের আটচল্লিশটি চিঠির উল্লেখ কিন্তু পাওয়া যায় ঠিক আছে আত্মজীবনী ও স্মৃতি কথা এগুলো কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্স আত্মজীবনী স্মৃতি কথা সমকালীন প্রদর্শনীয় অভিজ্ঞতার কথা হয়ে উঠেছে তোমরা এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা চিঠি আছে এই চিঠিটা খুবই ইম্পর্টেন্স ইতিহাসের কারণ এই ইতিহাসটা চলে যাচ্ছে যে উনিশশো উনচল্লিশ হ্যাঁ উনিশশো এর হচ্ছিল তেইশে জুলাই আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি কত উনিশশো ঠিক আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো महात्मा गांधी एक चिठी लिखी ठीक এখানে মহাত্মা গান্ধী হিটলারকে তার তার ইসে মানে বলছে গেল মানে মিনতি করার যে একটা চিঠি সেখানে লিখেছিলেন এখান থেকে তাই বোঝা যাচ্ছে যে ফ্রেন্ড হ্যাভ বিন আর্জিং মি টু রাইট টু ইউ ফর দ্য সেক অফ হিউম্যানিটি বাট আই হ্যাভ রেজিস্ট্যান্স দে আর রিকোয়েস্ট বিকাম অর দ্য ফিলিং দ্যাট এনি লেটার ফ্রম ফ্রম মি উড বি এ ইম্পার্সিয়াল বুঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে বুঝতে পারছি না আমি এটা যদি বইয়েতে আরও দেখে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ঠিক আছে পরবর্তীকালে হুম এগুলি বর্ণনা লেখে নিজস্ব বিচার বিচারধারা মূল্যবোধের আলোক হলেও তাদের সত্যের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে তাই আধুনিক ইতিহাস চর্চায় এগুলির গুরুত্ব খুব বেশি সরকারের চিঠিপত্র অনুল্লেখিত এবং আলো অনালোচিত যে বিষয়গুলি আছে আত্মজীবনী ও স্মৃতি কথার কথা তাহলে এগুলো কিন্তু একপটে কিন্তু আলোচিত হয় বলে কিন্তু এগুলি ইতিহাস চর্চার বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানের সমৃদ্ধ এরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনী বা স্মৃতি কথা স্মৃতিমূলক গ্রন্থ কিন্তু হল যে বিপিনচন্দ্র পালের লেখা বিপিনচন্দ্র পাল ঠিক আছে সত্তর বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হচ্ছিল জীবন স্মৃতি খুব ইম্পর্টেন্ট বই জীবন স্মৃতি রবি ঠাকুরের সরলা দেবী চৌধুরী রানের লেখা হচ্ছিল জীবনের কথা এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মহাত্মা গান্ধী লেখা হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স উইথ ট্রুথ এই যে এখানে মহাত্মা গান্ধী যে বইটা আছে না এখানে স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ এই বইটা ফুলবে না তোমাদের না মন অনেকটা না বলছিল শান্তি পাবে অনেক কিছু জানতে পারবে কারণ এই মাই স্টোরি অফ এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ এই বইটাতে গান্ধীজি তার সমস্ত বিবরণ কিন্তু দিয়েছেন ঠিক আছে মানে যত বিবরণ তার জীবনে যা ঘটেছিল ঠিক আছে তাকে রেল থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল ঠিক আছে তার কাছে আপার ক্লাসে টিকিট থাকা সত্ত্বেও ঠিক আছে কারা দিয়েছিল সেই ব্রিটিশ টিটিরা ব্রিটিশ ব্রিটিশ লোকরা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল সেখান থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন যে ব্রিটিশদের একদিন তাকে তাড়াবেন এবং তিনি অনেক প্রচেষ্টা করেছেন এবং সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছেন ঠিক আছে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের মানে সেই ন্যাশনাল মুভমেন্টের প্রতি তাদের তার যে ভূমিকা জাতীয় আন্দোলনের তোমরা দেখেছো অসহযোগ আন্দোলন আইন আন্দোলন ভারত ছাড়া আন্দোলন তোমরা দেখতেই পাবে তোমার সব কিছু দেখেছো 
সুভাষ চন্দ্র বসুর লেখা হচ্ছিল অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিমস ঠিক আছে জওহরলাল নেহরু লেখা এই পিলগ্রিমস যেটা লেখেন ওইটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি কারণ তার আগে কিন্তু তিনি সেগুলো আমি আর বলছি না জওহরলাল নেহরু লেখা অ্যান অটোগ্রাফি এটাও কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্স বই অ্যান অটোগ্রাফি ঠিক আছে রাজেন্দ্র প্রসাদের লেখা হচ্ছিল আত্মকথা এগুলো হচ্ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়া নিরোধ সি চৌধুরী অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান মুজাফফর আহমেদের আমার জীবন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক আছে উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো উনত্রিশ প্রভৃতি আত্মজীবনী এবং মণিমু মণি কুন্তলা সেনের সেদিনের কথা সেদিনের কথা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দক্ষিণারঞ্জনের মুখোপাধ্যায়ের ছেড়ে আসা গ্রাম সুভাষচন্দ্র তাহিরির পাক ভারতের রূপরেখা এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আত্মজীবনী ঠিক আছে এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো হচ্ছিল ভারতের ইতিহাস রচনা বা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যদি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলি আমরা যদি গান্ধীজির কথা বলি আমরা যদি জওহরলাল নেহরুর কথাই বলি না কেন তারপরে আমরা সরলা দেবী চৌধুরী রানী কথাই বলি না কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলি না কেন সবারই যদি আমরা আত্মীয়জীবনী ঠিক আছে করি এবং তার সেইগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে ইতিহাসের কিন্তু অনেকটা জিনিস আমাদের সামনে একদম বাস্তব আকারে ফুটে ওঠে যে আমরা ইতিহাসটাকে আমরা চোখের সামনে দেখছি এবং সেটা সত্য কোনো স্বপ্ন নয় এবং সেটা ভুল স্বপ্ন নয় ঠিক আছে তো এগুলো ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান হিসাবে আত্মজীবনী স্মৃতি কথা হ্যাঁ হয়ে উঠে আসে এবং তার ইতিহাস রচনার উপাদান হয়ে উঠে তার নিচে সত্তর বছর আমরা দেখব স্মৃতি জীবন স্মৃতি জীবনের ঝরা পাতা ঠিক আছে সত্তর বছর কার লেখা আমরা দেখেছিলাম যে কি সত্তর বছর লেখা ছিল বিপান চন্দ্র পাল ঠিক আছে জীবনের ঝরা পাতা ছিল সরলা দেবী ঠিক আছে আর জীবন স্মৃতি হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এখানে কি হচ্ছে জীবনে জীবনের ঝরা পাতা জীবন স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বছর হচ্ছিল বিপিন চন্দ্র পাল ঠিক আছে তো সত্তর বছর পূর্ব বিপ্লবী চিন্তাধারার জনক রাজনীতিবিদ সাংবাদিক বালগি বালগমি সমাজ সংস্কারক বিপিন চন্দ্র পাল আত্মজীবনী সত্তর বছর গ্রন্থে বিপ্লবী ভাবধারার ভিত্তিতে সমসাময়িক ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ অনেকটা সুন্দরভাবে হয়েছে গ্রন্থটিতে বিপিন চন্দ্র পালের রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় অংশ আলোচিত না করা হলেও এর সুবাদে আমরা শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামের নানা ঘটনা কিন্তু আমরা জানি শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামের নানা ঘটনা জানি পুরনো কলকাতার কথা হ্যাঁ ব্রাত্য সমাজের ইতিহাস ধর্মভীরু বাঙালি জাতীয়তাবাদের হ্যাঁ দক্ষিণ দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার কথা কিন্তু এই সত্তর বছর যে আত্মজীবনী তার স্মৃতি কথা থেকে জানতে পারে জানতে পারি তো গ্রন্থটি আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি গ্রন্থটি কাঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপাদান হওয়ায় কি বেশ দাবিদার তিনি লিখেছেন যে আমার সত্তর বছরের জীবন কথা বাস্তবিক এই বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসের কথা গ্রন্থটিতে বিপিন চন্দ্র শ্রীহট্ট জেলার শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামের নিজের জন্ম বংশ এবং গ্রামের পরিচয় এবং বাল্যকালের শ্রীহট্টের নানা ঘটনা বাল্যকালের শ্রীহট্টের নানা ঘটনা তিনি কিন্তু সুন্দরভাবে কিন্তু এই আত্মজীবনী গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এবং সেগুলো আমাদের কিন্তু আমাদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কি কারণ কি তিনি যা দেখেছেন তাই লিখেছেন অনেক সময় অনেক কিছু বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু আমরা আমরা যদি কোনো ডায়েরি লিখি ঠিক আছে আত্মজীবনী তো ওরকমই না আমরা কি করছি না করছি সেগুলোই কিন্তু আমরা ডায়েরিতে লিখি ঠিক আছে তো সেই ডায়েরি লিখি সেই ডায়েরির কথা আমরা কি ভুল ভাল লিখবো তাহলে ডায়েরি লেখা কিসের হলো তাই না তো এটা অনেকাংশ কিন্তু নাইনটি ফাইভ নাইনটি নাইন পারসেন্ট কিন্তু সত্যতা প্রমাণ হয় এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে এগুলোই ইম্পর্টেন্স তো এখানে সত্তর বছরের স্কুলে পাঠে পাঠ দেশে উচ্চশিক্ষা 
শ্রীহট্ট জেলার স্কুলের পাঠ শেষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার কলকাতায় আগমন তিনি কলকাতায় এসেছিলেন বিপিন চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে তার পড়াশোনা আনন্দ মোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য ব্রহ্ম সমাজে যোগদান সেই বিপিন চন্দ্র পালের ব্রহ্ম সমাজ সম্পর্কে আমি পড়ব যে ব্রহ্ম সমাজ কিভাবে হয়েছিল আত্মীয়সভা উনিশশো সতেরোশো পাঁচ আঠারোশো পনেরো থেকে আত্মীয়সভা সেগুলো কিভাবে ব্রহ্ম সমাজ প্রণীত হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন যোগদান প্রভৃতি ঘটনাবলী কিন্তু এই যে আত্মজীবনী গ্রন্থ সত্তরের সত্তর বছর সেখানে কিন্তু উল্লেখ করে রয়েছেন তিনি উল্লেখ করেছিলেন স্বদেশী বয়কট পূর্ণ স্বরাজ ছিল তার রাজনৈতিক আদর্শের প্রধান দিক এসব তথ্যের সহায়তায় প্রায় অর্ধ শত ব্যাপী বাংলার সমাজ সংস্কার ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম প্রভৃতি ইতিহাস কিন্তু রচনা করা সম্ভব হয়েছে তোমরা দেখতে পাবে এই যে সত্তর বছরের যে পত্রিকা এখানে তো এখানে কি হচ্ছে সত্তর বছর আত্মজীবনীতে লেখক রচিত কৈফিয়ত এর প্রথম অংশ যেটা উনিশশো সালে জীবন স্মৃতি আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী প্রকাশ হ্যাঁ লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয় জীবন স্মৃতি জীবন স্মৃতি তো জীবন স্মৃতি জানো তো আমাদের বিখ্যাত সেই গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী জীবন স্মৃতি গ্রন্থ জীবন স্মৃতি সম্পর্কে কবি লিখেছেন এই স্মৃতি ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথভাবে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কবি যতই বিষয়ে সংশয়ী হন বাস্তবে জীবন স্মৃতির পাতা থেকে ইতিহাস গবেষকরা যেমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারেন তেমনই ছুতে পারেন পরিবর্তনশীল সমাজের ধরার পথকে বা ধারার পথকে জীবন স্মৃতিতে পাওয়া ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলের ছবি সমকালীন সময়ে ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দিয়েছিল ঠাকুর পরিবারের যে ভেতরের যে চিত্র যে কার্যকলাপকে ঘিরে জীবন স্মৃতি রচিত হয়েছে সেগুলি বাঙালি সমাজের জাতীয় চেতনার উন্মেষ পর্ব বাঙালি জাতীয় পর্বের জাতীয় যে চেতনা বাঙালি জাতীয় চেতনা তার হচ্ছিল উন্মেষ পর্ব স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে বাঙালির চেতনা এই পর্বে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত এবং সংহত হয়েছিল জীবন স্মৃতিতে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে সেই প্রক্রিয়া একটি ছবি ইতিহাস গবেষকরা সহজেই পান নিছক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বর্ণনার পরিবর্তে এই লেখার স্বদেশী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্ম সূচিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের এবং ঠাকুর বাড়ির অন্যদের অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছিলেন সেই সব ছোট ছোট তুলির আচরে ইতিহাসের একটা বড় ক্যানভাস রঙিন হয়ে উঠেছে এইগুলো হচ্ছিল জীবন স্মৃতির সেই রবি ঠাকুরের জীবন স্মৃতির সমস্ত বিবরণ তিনি বিবরণ দিয়েছে তার অন্দর মহল বিভিন্ন রকমের ঘটনা বাঙালি সমাজের যে চেতনা সেই চেতনার উন্মেষ পর্বের কথা স্বদেশ সমাজের সম্পর্কে বাঙালির চেতনা সেই সমস্ত বিবরণ কিন্তু এই জীবন স্মৃতিতে ঠাকুর রবি ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন জীবন স্মৃতি গ্রন্থের নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলা স্বদেশ প্রেমের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলি লিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধি চেষ্টা সেই প্রথম হয় মেজ দাদা সত্যনারায়ণ ঠাকুর জেনেছিলেন মেজ দাদা মেজ দাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত মিলে ছবে ভারত সন্তান রচনা করিয়াছিলেন ঠিক আছে তার রচনা হিন্দু মেলার প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখের উল্লেখ পাওয়া যায় দাদা জ্যোতি জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর সহভাবিত্বে অনুষ্ঠিত স্বদেশিকতার সভা দাদা জ্যোতিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ধুতি এবং 
পাইজামার সমন্বয়ে ভারতে একটি সর্বজনীন পরিচ্ছদ প্রচলন চেষ্টা করেন স্বদেশীয় দেশলাই কারখানা বা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার যুবকদের উদ্যোগে প্রভৃতি প্রসঙ্গে ঠাকুর স্বদেশীকতার চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরেন তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণা এই গ্রন্থে দিয়েছিলেন কেননা রাজনীতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে তিনি যে বহুবার দেশাত্মবোধক কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকেছেন এবং অংশ নিয়েছেন তা উল্লেখ পাওয়া যায় জীবন স্মৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে জীবনের ঝরা পাথা ঠিক আছে সরলা দেবী চৌধুরী রানী লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রখ্যক সৈনিক সরলা দেবী চৌধুরী রানী আত্মজীবনী জীবনের ঝরা পাথা উনিশশো চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থে দেশের ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষণ নীল চাষি চা বাগানের কুলি খেটে খাওয়া মানুষের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার সশস্ত্র বৈপ্লবী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে এই জীবন এই জীবনের ঝরা পাথা আত্মজীবনীতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ি সাংস্কৃতিক চর্চা শিশু সদস্যদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা ঈশ্বর ভাবনা সহ বিভিন্ন সামাজিক বিধান সম্পর্কে নানা নির্দেশনায় নির্দেশনায় কিভাবে ঠাকুরবাবি শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সেই সব তথ্যে এই আত্মজীবনী সমৃদ্ধভাবে ফুটে উঠেছে এইসব তথ্য সামাজিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে এবং ইতিহাসের গবেষকদের কাছে তো সমসামরিক দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন সরলা দেবী মানে স্বামী বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যোগসূত্র বা ব্রিজের কাজ করেছিলেন সরলা দেবী চৌধুরী রানী সরলা দেবী চৌধুরী রানী ছিল স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে একটা যে সংযোগ যোগসূত্র যে একটা বাঁধন দিয়েছিল সেটা হচ্ছিল সরলা দেবী চৌধুরী রানী ইনি ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরী রানী ছবিটা দেখো ভালো করেন যে ফলে বঙ্গ সমাজের দুই পুরোধা পুরুষ সম্পর্কে কি চোখে দেখতেন তাদের পারস্পরিক মূল্যায়ন কি ছিল সেই সংক্রান্ত নানা ইঙ্গিত এই গ্রন্থে রয়েছে এগুলির ভিত্তিতে সমকালীন বাঙালি সমাজের বাহমান দুটি বিশিষ্ট ধারার বিশেষ ইতিহাস গবেষকরা নানা উপাদান পেতে পারেন সরলা দেবী সংহিত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকে সমর্থন করতেন এবং তিনি নিজেও এ ধরনের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজি উৎসবের মহারাষ্ট্রে একটা উৎসব হতো শিবাজি উৎসব ঠিক আছে ঠিক আছে সেখানে নতুন শিবাজি উৎসব একটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানে শুরু হয়েছিল শিবাজি উৎসব অনুকরণে সরলা কলকাতার প্রত্যাবাদিত্ব উৎসব শুরু করেন সেই শিবাজি উৎসব যেরকম নতুন করে শুরু হয়েছিল না সেরকম কলকাতায় প্রত্যাবাদিত্ব উৎসব শুরু করেন কিন্তু সরলা দেবী তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গঠন করেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেরকম আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা রাখি যেরকম এখনও কিন্তু বর্তমান সরকার কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছেন সমস্ত মহিলাদেরকে পঁচিশ বছরের উপরে যারা আছে ঠিক আছে সেরকমই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তিনি স্থাপন করেছিলেন গঠন করেছিলেন ভারতের শ্রী মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের শ্রী মহামণ্ডল মহিলাদের জন্য শ্রী মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে এইসব ঘটনার কথাও জীবনের ঝরা পাথা থেকে জানা যায় কারণ তিনি এই সমস্ত বিবরণগুলো লিখেছিলেন কারণ ইনি এটা ছিল তার ডায়েরি ঠিক আছে আমরা যেরকম নিজের প্রত্যেক দিনের ঘটনা ডায়েরিতে লিখে রাখি সেটাও ছিল একটা ডায়েরি এই ডায়েরির ফলে কিন্তু একটা জীবনের ঝরা পাতা একটা বই লেখা হয় যার ফলে আমরা জানতে পারি সেই মহান যে বিদেশি নারী বা সেই মহান ব্যক্তিত্ব সরলা দেবী চৌধুরী রানী চিঠিপত্র ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা জহরলাল নেহরুর চিঠি ঠিক আছে কি ইম্পর্টেন্ট ইতিহাস লেখার সরকারি চিঠিপত্র যেরকম আধুনিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এই ব্যাপারে কিন্তু এরকমই গুরুত্বপূর্ণ জুডি লিটক এবং ডেভিড স্মিথের মতো গবেষকরা দেখিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধু আমেরিকাতে নয় প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ চিঠি লেখা হয়েছিল 
এগুলোর বেশিরভাগই যুদ্ধরত সৈনিককে তার পরিবারের তরফ থেকে লেখা এই সব চিঠিতে ধরা পড়েছে যে সমকালীন সমাজের ইচ্ছা অনিচ্ছা চাওয়া পাওয়া প্রভৃতি সেই সব চিহ্নকে ধরে রাখা সমকালীন সমাজ জাতিদের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে এই ইতিহাসে শুধু যে শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা নয় যুদ্ধ নিয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সমূহ এইরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিভিন্ন চিঠি প্রথম চৌধুরী পত্রাবলী প্রথম চৌধুরীর পত্রাবলী ছিল এর নাম একজনের ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্র বসুর লেখা পত্রাবলী স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পত্রাবলী এগুলো ছিল ইতিহাস লেখার গুরুত্বপূর্ণ দেখো সেই সময় কিন্তু দেশে অনেক সৈন্য ছিল অনেক ব্যক্তিরা ছিল আমেরিকাতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধু আমেরিকাতে প্রায় মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল ঠিক আছে সেই সময় আমেরিকাতে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ চিঠি লেখা হয়েছিল আমেরিকাতে ঠিক আছে তাদের বিভিন্ন নিজস্ব মতামত কে কি চাইছিল যুদ্ধ যুদ্ধের ফলে তো যুদ্ধের সময় কি যুদ্ধের সময় তারা কি কি চাইছিল আর কি মানে বলতে গেলে তারা তারা তাদের পরিস্থিতি কেমন ছিল চাওয়া বাওয়া কি ছিল ইচ্ছা অনিচ্ছা সমস্ত বিষয় কিন্তু সেগুলো তারা উল্লেখ করেছিল এদের মধ্যে অনেকেরই আমরা চিঠিপত্র দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক আছে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম চৌধুরী থেকে তারপরে ছিল সুভাষ চন্দ্র বোস কর্ণাটকের শৃঙ্গেরির শঙ্করাচার্যের মঠে রক্ষিত টিপু সুলতানের চিঠিপত্র থেকে তার নিরপেক্ষ শাসন কৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় শৃঙ্গেরি শঙ্করাচার্য মঠে রক্ষিত টিপু সুলতানের চিঠিপত্র থেকে নিরপেক্ষ শাসন নীতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় এই সব চিঠিপত্র আধুনিক কালের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় সেই ইতিহাস চর্চার যে গবেষকদের কাছে আধুনিক ভারতে ইতিহাস চর্চা চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ হলো লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার ঠিক আছে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার এই পত্রগুলি জওয়াহরলাল নেহরু তার শিশু কন্যা ইন্দিরাকে লিখেছিলেন ঠিক আছে ইন্দিরা গান্ধী ঠিক আছে ইন্দিরা গান্ধী লিখেছিলেন পরবর্তীকালে গান্ধী হন ইন্দিরা নেহরুকে লিখেছিলেন ঠিক আছে শিশুকন্যা জানার ইচ্ছা মেটানোর জন্য এই তেইশটি চিঠিতে নেহরু বর্ণনা করেছেন পৃথিবীর উৎপত্তি জীবন জীব জন্তুর আবির্ভাব আদিম মানুষের বিবর্তন ঠিক আছে সমাজের সভ্যতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিকাশ ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব ভারতের আর্যদের আগমন রামায়ণ মহাভারতের যুগ সহ বিশ্ব ইতিহাসে নানা বিষয় তিনি চিঠিকে চিঠিতে কিন্তু সমস্ত বিষয় তুলে দিয়েছেন ঠিক আছে তো ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছিলেন কিভাবে পৃথিবী উৎপত্তি হচ্ছে জীব জন্তুর আবির্ভাব কিভাবে হচ্ছে আদিম মানুষের বিবর্তন কিভাবে হচ্ছে সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিকাশ ধর্মীয় চেতনা সমস্ত বিষয়ে কিন্তু রামায়ণ মহাভারত ঠিক আছে সমস্ত বিষয়ে কিন্তু কিন্তু যুগ যুগ সব বিশ্ব ইতিহাসের নানা বিষয় সেখানে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সমকালীন ঘটনা বা তার মূল্যায়নের কোনো ইঙ্গিত এসব চিঠিতে নেই সুতরাং আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় উপাদান হিসেবে কিন্তু এই পত্রগুলির গুরুত্ব অনেক বেশি কিন্তু শিশুকন্যা ইতিহাস ইতিহাস চেতনার গড়ে তোলার সূত্র এই চিঠিগুলো থেকে জওয়াহরলালের বিশ্ব কি বলছো বিশ্ব বিষয়ের বিশেষ পর্যালোচনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তার ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্রের আগ্রহ পরবর্তীকালে পঞ্চশুল নীতি গ্রহণের প্রণোদনতা এসব কিছু এই চিঠিগুলোর মধ্যে নিহিত ছিল ফলে স্বাধীন ভারতে রূপকার হিসেবে নেহরু মূল্যায়ন করতে গেলে তার দর্শনের মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে ইতিহাস গবেষণা লেটার্স ফর এ ফাদার টু হিজ ডটার কে উপেক্ষা করতে পারে না কেউ পরবর্তীকাল বিখ্যাত হিন্দি উপন্যাসিক মুন্সি প্রেমচাঁদ মুন্সি প্রেমচাঁদ বইটি হিন্দিতে হিন্দিতে পিতা কে পুত্র পিতা কে পুত্র পুত্রী কে নাম 
শিরোনামে অনুবাদন অনুবাদ করেন কল্যাণ কি কল্যাণী আসু ইন্দু শিরোনামে এর বাংলা অনুবাদ করেন করে প্রকাশিত করেন ঠিক আছে দ্য লেটার্স ফর দ্য ফর এ ফাদার্স টু হিজ ডটার এই গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ হয় প্রেমচাঁদের মুন্সি প্রেমচাঁদের আন্ডারে কি হয় পিতা কে পুত্র পত্র পুত্রী কে নাম ঠিক আছে আর কল্যাণী ইয়াসু ইন্দু শিরোনাম শিরোনামে এক বাংলার অনুবাদ করেন ঠিক আছে দুইটা অনুবাদ হয় ছোট্ট ইন্দিরাকে পিতা নেহরু যে লিজির লিখেছিলেন ঝির লিখতেন ঠিক আছে প্রকৃতি রাজ্য তুমি আর আমি যখন একসঙ্গে থাকি তুমি প্রায় আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকো এবং আমিও সেগুলি উত্তর দিয়ে দিতে চেষ্টা করি এখন তুমি আছো মুসুরিতে এবং আমি রয়েছি এলাহাবাদে কাজেই আমাদের মধ্যে এ ধরনের কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না সেজন্য আমি মাঝে মাঝে তোমাকে চিঠিতে আমাদের এই পৃথিবী এবং সে সব ছোট বড় নানা দেশ তা বিভক্ত তা পরিচয় সম্পর্কে লিখে পাঠাবো ইংল্যান্ডে আর ভারতের ইতিহাস তুমি অল্প কিছুটা পড়েছ কিন্তু ইংল্যান্ড একটি ছোট্ট দ্বীপ এবং ভারত একটি বিরাট দেশ হলেও তা পৃথিবীর সামান্য একটি অংশ মাত্র এই পৃথিবীর বিষয়ে যদি আমরা কিছু জানতে চাই তাহলে শুধুমাত্র একটি ছোট্ট দেশ যেখানে আমরা জন্মেছি তার কথা নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং সেখানকার সব অধিবাসীদের কথা আমাদের ভাবতে হবে এই চিঠিতে প্রকৃতির রাজ্য হিসেবে যে যে থিমটি ছিল সেখানে কিন্তু লিখেছিলেন জওহরলাল নেহরু যখন তার মেয়ে মুসুরিতে ছিল মানে ইন্দিরা নেহরু ঠিক আছে কলানিয়সু ইন্দু মানে বাংলায় যে অনুবাদ করেছিল এই যেটা নাম হচ্ছে কলানিয়সু ইন্দু ঠিক আছে আনন্দ পাবলিশারে লিখেছিল এখানে তো সামরিক পত্র এবং সংবাদপত্র সামরিক পত্র সংবাদপত্র থেকে বলা হয় সমকালীন সমকালীন ইতিহাস সামরিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন এগুলিকে প্রকাশিত হয় প্রতিবেদনের যে সময়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এবং পরিবেশিত হয় তা নয় প্রতিবেশ প্রতিবেদনকে পাশাপাশি সাধারণ জনমতের প্রতিফলন কিন্তু সামরিক পত্র সংবাদপত্রে দেখা যায় এগুলি থেকে ব্রিটিশ ভারতের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি ব্রিটিশদের অত্যাচারী শাসন নীতি ভারতীয়দের প্রতিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে এরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামরিক এবং সংবাদপত্র হল হিকি মানে বেঙ্গল গ্যাজেট হিকির হচ্ছিল বেঙ্গল গ্যাজেট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র ঠিক আছে হিকি গ্যাজেট বেঙ্গল গ্যাজেট হিকির ঠিক আছে ভারতের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মার্সম্যানের দিকদর্শন এগুলো মনে রাখবে দিকদর্শন কার রচনা মার্সম্যানের হিকির বেঙ্গল গ্যাজেট ঠিক আছে আগস্ট হিকি ও সমাচার দর্পণ রামমোহন রায় দিত সংবাদ কমুদি হচ্ছিল মিরাত উল আখর নবঙ্গ গোষ্ঠীর উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায় হচ্ছিল সম্পাদিত সংবাদ কমুদি আর মিরাত উল আখর এই দুটা লিখবে রাজা রামমোহনের দুটো সংবাদপত্র সেটা হচ্ছিল মিরাত উল আখর আর হচ্ছিল সংবাদ কমুদি দুটো গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রকাশিত জ্ঞানান্বেষণ এনকুয়ের আর বেঙ্গল স্পেকটেটের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত নব্যবঙ্গ হচ্ছিল যে দিরোজির সমাচার সমাচার পত্রিকা চন্দ্রিমা সমাচার চন্দ্রিকা দেবীনারায়ণ ঠাকুরের সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী সভা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঠিক আছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভা ঠিক আছে সব তত্ত্ববোধিনী দিয়ে লিখেছিলেন দেবীনারায়ণ ঠাকুর ঠিক আছে তত্ত্ববোধিনী সমাজ হুম সমাজ সব কিছু তত্ত্ববোধিনী ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষায় আসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদিত সমুপ্রকাশ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট কৃষ্ণকুমার মিত্র হচ্ছে সম্পাদিত সঞ্জীবনী বিপানচন্দ্র পাল সম্পাদে ইয়ং ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান মিরর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা বেঙ্গুলি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত সন্ধ্যা অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ইম্পর্টেন্স মনে রাখবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র কুমার ঘোষ 
সম্পাদিত যুগান্তর বাল গঙ্গাধর তিলক হচ্ছে সম্পাদক কেশরী এবং মারাঠা বা মারাঠি কেশরী এবং মারাঠি প্রভৃতি এর এগুলো হচ্ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট সাময়িক পত্র সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রগুলি কিভাবে আধুনিক ইতিহাস চর্চা তথ্য সরবরাহ করে তা তুলে ধরে নিচে বঙ্গদর্শন এবং প্রকাশ পত্রিকায় উদাহরণ দেওয়া হলো সেগুলো নিয়ে এখন বিশ্লেষণ করব ঠিক আছে আশা রাখি এতটুক তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের এই ক্লাসটা দেখে মনে হচ্ছিল যে ঘুম পাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এই ক্লাসটার মধ্যে দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এগুলো উপাদান এগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ঠিক আছে তোমাদের যদি একটু মনে হয় রেস্ট মানে রেস্ট দরকার তোমরা একটুখানি এটাকে থামিয়ে তোমাদের ক্লাসগুলো থামিয়ে তোমরা একটুখানি জল খাও একটুখানি চোখটা দেখো দু মিনিট তারপরে আবার দেখো ঠিক আছে তো এখানে বঙ্গদর্শন আমরা বললাম না যে দুটো সেই সামরিক পত্রের কথা আমরা আলোচনা করব বঙ্গদর্শন ঠিক আছে তো বঙ্গদর্শন সমকালে বাঙালি রাজনীতি ইতিহাস কবি সরকারের প্রজে করা বীজের রোজ প্রদত্ত দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে চর্চা দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছিল আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে কেউ থেকে মানে কেউ বাহাত্তর থেকে তিরাশি খ্রিস্টাব্দ কাল পর্বে বাঙালি মনীষীরা মনি মনীষার চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে মনীষীদের চিন্তা ভাবনার সম্পর্কে অবগত হতে চাইলে তাদের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র পরে তার ভাই সঞ্জীব চন্দ্র সম্পর্কিত সামরিক বঙ্গদর্শনের স্মরণাপন্ন হতে হবে পত্রি পত্রিকা জনপ্রিয় ছিল অপরিসীম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তখন বঙ্গদর্শন এর ধুম লেগেছে মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছে আর কি তখন বঙ্গদর্শন এর ধুম লেগেছে বঙ্গদর্শন এলে পড়ার পাড়ার দুপুরবেলা কারো ঘুম থাকে না মানে বঙ্গদর্শন এর ধুম লেগেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছে এত জনপ্রিয় ছিল আর কি যে বঙ্গদর্শন যখন ঢুকতো পাড়ার লোকের ঘুম থাকতো না দুপুরবেলা কারণ কি বাঙালিরা কি করতো মাছ ভাত খেয়ে দুর্বলা কিন্তু একটা সুন্দর একটা ঘুম দিত কিন্তু এমনও কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এতটা বঙ্গদর্শন এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে যখন বঙ্গদর্শন যখন পত্রিকা তাদের হাতে আসতো তখন ঘুম কেড়ে যেত সবাই পড়তো আর কি এত এতটা ইম্পর্টেন্স ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন এরকম অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার কারণে জনমত গঠনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই পত্রিকা তাৎপর্য ভূমিকা পালন করেছিল এই যে বঙ্গদর্শনের বলো বিভিন্ন রকমের যে পত্র পত্রিকারা এগুলো কি করছিল বলো তো মানুষকে কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভাবধারা উদ্বোধন করছিল ব্রিটিশদের বিরোধী ব্রিটিশদের যে মনোভাব সেই যে নির্যাতন সম্প সমস্ত বিষয়ের উপর কিন্তু তারা লিখছিলেন এবং জনগণকে কিন্তু জাগ্রত করছিলেন এবং তাই সেই সম্পর্কে এই বঙ্গদর্শন এতটাই ইম্পর্টেন্ট ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেই ফেললেন যে বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে বঙ্গদর্শন এলে পাড়ার যে দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকতো না ঠিক আছে এই যে এটা হচ্ছিল বঙ্গদর্শনের প্রথম পত্রিকা যে বারোশো উনআশি বঙ্গাব্দে পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত বঙ্গদেশের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দমঠ উপনানাস বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাস এবং বন্দে ভারতের সঙ্গীত তোমরা জানো সবাই পরবর্তীকালে ভারতে জাতীয়বাদের সমর্থক হয়ে উঠেছিল আবার বাঙালি মানুষের প্রথম সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার আতুর ঘর ছিল এই পত্রিকা বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলাম বঙ্কিম সাম্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সুতরাং বঙ্গদর্শন এর পৃষ্ঠা এবং বিষয়বসূচি অনুসরণ করলেই সে সময়কাল বাঙালি মননের গতি প্রকৃতি অনুসরণ করা যাবে বঙ্গদর্শনকে প্রকাশিত রচনাগুলি থেকে যে সে সময়ে বাংলার ইংরেজ সরকার এবং জমিদারদের শোষণ অত্যাচার সামাজিক পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের অবস্থা সাহিত্য রাজনৈতিক দর্শন বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় সমুপ্রকাশ বঙ্গদর্শন পড়লাম বঙ্গদর্শনের ইম্পর্টেন্স দেখলাম সমুপ্রকাশ পড়ব আশা রাখি সমুপ্রকাশ আমরা ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহী ইন্টারনেট ব্যবস্থার যুগ সুবিধার সুযোগ সুবিধা দেখব ঠিক আছে তারপরে আমাদের ক্লাসটি শেষ হয়ে যাবে তাই আমি একটু দেখে নিলাম ঠিক আছে হ্যাঁ আমিও ভাবছি অনেকটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে আজকে ক্লাসটা যাই হোক কোনো ব্যাপার না আমাদের আমাদের কাজ হচ্ছিলো যত তাড়াতাড়ি আমরা পড়াশোনার 
মানে এই যে পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারি কারণ আমাদের প্রশ্ন উত্তরে পর্ব বাকি থাকবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছিল প্রশ্ন উত্তর করতে হবে আমাদের তাই আমরা আগে পুরো বইটা শেষ করব বা পুরো চ্যাপ্টার শেষ করব তারপর আমরা প্রশ্ন উত্তর করব ঠিক আছে সমূহ প্রকার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হ্যাঁ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং এ সম্পাদনায় কি হয়েছিল আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক সমপ্রকাশ প্রকাশিত হয় দ্বারকা বিদ্যাভূষণ অধ্যাপনায় এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রাজনৈতিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রাজনৈতিক পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা বিধিত পত্রিকা হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে সমপ্রকাশ পত্রিকা পরিকল্পনা করেছিলেন যে পরিচালন করেছিলেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথ মুখ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটির প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয় হত বলে এর নাম দেওয়া হয় সোমপ্রকাশ মানে এই পত্রিকাটি সোমবার প্রকাশিত হয় সোমবার ঠিক আছে মন্ডে মন্ডে প্রকাশিত বলে হতো বলে এর নাম দিয়েছিল সোমপ্রকাশ সোমবার ঠিক আছে তো আঠারোশো আশির তেসরা মে সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয় এই সোমপ্রকাশের সেই চিত্র কিন্তু তুলে ধরেছে নীলকর সাহেব অত্যাচারে বাংলা কৃষকদের দুরবস্থা কিরকম সেরকম চরম সীমায় পৌঁছেছিল সে বিষয়ে কিন্তু জানতে হলে সমপ্রকাশ পত্রিকার আধুনিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান ছিল আবার বিধবা বিবাহ প্রচলন শ্রী শিক্ষা প্রসারের বিষয়ে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ভাবনা চিন্তা কোন পথে কিন্তু চালিত হয়েছিল সে বিষয়ে জানতে সমপ্রকাশ হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান সমাজ ধর্মের ত্রুটি উল্লেখ করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত বাঙালির সমাজ সমালোচনা করে ইংরেজদের অবশাসনের নিন্দা করে পত্রিকা দেশবাসীকে সচেতন করতে থাকে ক্রমাগত ব্রিটিশ বিরোধী লেখা প্রকাশের দায়ে লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন লর্ড লিটন আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তোমার মনে রাখবে যে লর্ড লিটন আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে এর কোপে পরে সমপ্রকাশ প্রায় এক বছর বন্ধ থাকে লর্ড লিটন আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি কিন্তু কি করে সমস্ত সংবাদ দেশীয় পত্রিকায় দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার সেগুলো নিষিদ্ধ করে এর ফলে কি হয় সমস্ত দেশীয় পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায় ঠিক আছে সেই সমপ্রকাশ কিন্তু সেই সময় এক বছর বন্ধ থাকে ঠিক আছে তো পরে পত্রিকাটি নতুন করে প্রকাশিত হলে শুরু হলে শুরু করলেও আর আগের জনপ্রিয়তা কিন্তু ফিরে পায়নি একবার যদি সেটা যদি একটা বছর যদি না চলে না আবার সেই আগের মতন আসতে পারে না ঠিক আছে সবার মুখে আর ইন্টারেস্ট হারিয়ে পড়ে সমপ্রকাশের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফলে ফের প্রকাশিত হলেও আগের মতো আর জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে না এসব কিছু আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমরা দেখলাম যে সমপ্রকাশ তারপরে হচ্ছিল সমপ্রকাশ দেখলাম তারপরে হচ্ছে বঙ্গদর্শন দেখলাম এগুলো আমরা দিয়ে আমরা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রেখেছিল সেগুলো দেখলাম এখন ইতিহাস তত্ত্ব সময় ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে আমরা জানব আমরা জানি কি কোন একটা জিনিস যদি বাজারে আসে সেটা সুবিধাও থাকে অসুবিধাও থাকে সেক্ষেত্রে আমার ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুবিধা কি ছিল সেগুলো সম্বন্ধে জানব কারণ ইতিহাস তত্ত্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সুবিধা হলো ইন্টারনেটের সহায়তায় অতি সহজে এবং ঘরে বসে কিন্তু দুনিয়ার যে যাবতীয় জিনিস তথ্য নিমেষের মধ্যে কিন্তু আমরা হাতে পেয়ে যাই ইন্টারনেট প্রশ্ন লিখলেই সরাসরি এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে সাধারণভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বইপত্র বা রিপোর্ট কিনতে হয় কিন্তু ইন্টারনেটের ব্যবহারের জন্য ব্যয় খুবই সামান্য নানা ধরনের অনলাইন লাইব্রেরি থেকে মূল গ্রন্থ অনলাইনে আর্কাইভ থেকে মূল রিপোর্ট কপি পাওয়া যা সম্ভব তাহলে ইন্টারনেটের সুবিধাটা কি এই যে তোমরা ক্লাসটা দেখছো এটা কিসের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কারণ তোমাদের কাছে কোনো একটা মাধ্যমে জিওই বলো ভোডাফোন বলো বা এয়ারটেল বলো বা অন্যান্য কোনো সিম থাক থাকুক না কেন বা কানেকশান থাকুক না ওয়াইফাই থাকুক না কেন জিও ফাইবার থাকুক না কেন যে কোনো ধরনের ফাইবার থাকুক না কেন তোমাদের সমস্ত কানেকটিভিটি দিয়ে তোমরা কিন্তু আমাদের ক্লাস আমার ক্লাসগুলি দেখতে পাচ্ছ এবং বাকি ক্লাসগুলি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এটা কিসের সুবিধা এটা হচ্ছে ইন্টারনেটের দ্বারা 
প্রাপ্ত সুবিধা ইন্টার দেন আমাদের ইচ্ছে তোমাদের একটা জিনিস দেখবে যে বিভিন্ন রকমের বই গুগলে সার্চ করো বিভিন্ন রকমের বই পাই যাচ্ছ তোমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেগুলো তোমরা ডাউনলোড করছো পিডিএফ সেগুলো তোমরা মোবাইলে বা ল্যাপটপে দেখছো সুবিধা না এখন একটা বই কিনতে গেলে তোমাদের বই দরকার সেটা বই কিনতে গেলে তোমাদের কই যেতে হবে লাইব্রেরি যেতে হবে লাইব্রেরিকে পাবে সেটাও একটা তুমি নিশ্চিত না বিশেষ করে বাংলা বই তো বাংলা বই তো লাইব্রেরি থেকে নিতে হবে ইন্টারনেটে তো পাওয়া যায় না বাট কিন্তু ইন্টারনেটে বেশি সমস্ত বইগুলো রয়েছে এখন পর্যন্ত সেগুলো কথা বলছি সুবিধা তো আছে ইন্টারনেটের এখন ইন্টারনেট সব বই পাওয়া যায় তো ইন্টারনেট শুধু বইয়ের কথা বলবে এই ইন্টারনেটে যে আমি যে লেকচার দিচ্ছি বা অন্যান্য যে প্রফেসর বা টিচাররা যে লেকচার দিচ্ছে সেগুলো অনায়াসে তুমি ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছ তারপরে ইন্টারনেটের ফলে তোমরা ঘরে বসে বিভিন্ন রকমের জিনিস অর্ডার করতে পারছো বিভিন্ন রকমের তথ্য সংগ্রহ করতে পারছ এখন গুগলে সার্চ করলে কি না পাওয়া যায় তুমি কার নাম জানতে চাইবে কি জানতে চাইবে সমস্ত কিছুর উত্তর কিন্তু গুগলে রয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এখন হাতের মুঠে ইন্টারনেটের ফলে কিন্তু আমাদের তথ্য বন্টন কিন্তু আমার হাতের মুঠ হয় যখন তখনই আমরা পেয়ে যাব এখন এখন কিন্তু অনেক ধরনের কিন্তু স্মার্ট পুতুল পাওয়া গেছে মানে স্মার্ট পুতুল পাওয়া যায় দেখতে একদম মানুষের মতনই সেখানে কিন্তু গুগল আর ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি রয়েছে সেখানে এমন সিস্টেম আছে ভয়েস ক্যাপচারিং ডিভাইস লাগানো আছে সেখানে কিন্তু স্পিড অনেক দ্রুত আমরা যেরকম একটা কথা শুনি ভাই কেমন আছিস আমি বলি কি ভালো আছি তারপর আমি বলি কেমন আছো সেও বলে ভালো আছি এই যে এই টেকনোলজিটা আমরা নেচারালি পাচ্ছি তাই না আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখেছি এটা কিন্তু সেই স্মার্ট ডেজ ডল সেই ডলকে দিয়ে দেয় সেই ডিভাইস লাগানো সেগুলো আমাদের কথা আমাদের কথা খেয়ে ক্যাপচার করে সেটা গুগল থেকে সার্চ করে গুগল থেকে সেই সেটাকে সেটাকে প্রসেস করে আমাদেরকে দেয় তার মানে ছিল আমি যদি পুতুলটাকে বলি কেমন আছো সে পুতুল কিন্তু রিপ্লাই দিবে কিছুক্ষণ পর বলবে আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ঠিক আছে এরকম অ্যান্সার দিবে তারপরে আমি বলবো যে আমিও ভালো আমি ভালো আছি আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এরকম বলবে ঠিক আছে ভাষা ওর কথার ধরনটা অনেকরকম বাট আমাদের মতন নেচারালি আসবে না তোমরা একটু ট্রাই করবে বাড়িতে ঠিক আছে যে রোবট কেমন করে কথা বলে অর্থাৎ পুতুল বলে কেমন করে কথা বলে আর সাধারণ মানুষ কে বলে কথা বলে তুমি কেমন করে কথা বলো সুবিধা এবং অসুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহারের নানা অসুবিধা আছে যে ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি কতটা যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য তা যাচাই করা খুব কঠিন অনেক সময় এই বিষয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট পৃথক পরস্পর বিরোধী তথ্য থাকায় পাঠকরা গবেষকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে মুদ্রিত বইপত্র যথাযথ লেখকদের সংখ্যা বেশি কিন্তু ইন্টারনেটে আজকাল যে কেউ নিজের মন গড়া তুলে ভুল তথ্য আপলোড করে তা ব্যবহার করতে গিয়ে পাঠক ও গবেষকদের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং গবেষণার গুণগত মান কমে যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের কোনো গবেষণার কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না তা বুঝতে পারে তো যে ইন্টারনেটের অসুবিধার কি ইন্টারনেটের অসুবিধা পড়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা অসুবিধা ঘটে যেরকম আমি সেদিন দেখলাম যে আমি একটা জিনিস মানে ইতিহাসের একটা জিনিস সার্চ করছি সার্চ করতে গিয়ে আরও একটা জিনিস আসলো তার সাল তারিখ হচ্ছিল ভুল সাল তারিখ ভুল বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন ভুল তো এগুলো কিন্তু ভুল ভ্রান্তি কিন্তু থেকে থাকে তো তোমরাও যদি কোনো জিনিস সম্পর্কে জানতে চাও সার্চ করো গুগলে সর্বদা কিন্তু তোমরা বিলিভ করবে না তোমরা প্রথমে আর্টিকেলটা দেখবে যে আর্টিকেলটা প্রথমে আসবে সেটাও দেখবে পরের আর্টিকেলটাও দেখবে দুটা মিলে দেখবে সিমিলার আছে কিনা যদি সিমিলার থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে পারো কিন্তু দুজনের আর্টিকেলটা পড়বে একজন আর্টিকেল দেখে তোমরা হুবহু অন্ধবিশ্বাসী হয়ে যাবে তাহলে না হয় এটা কিন্তু ঠিক নয় তোমরা দুজনের আর্টিকেলটা দেখবে দেখে যদি মনে হয় দুটা আর্টিকেল সেম ঠিক আছে আবার যদি তোমার কনফিউশন থাকে তার থার্ড নাম্বার আর্টিকেলটা পড়বে থার্ড নাম্বার লেখাটা পড়বে 
তারপর দেখলে যে যে না তিনটাই সেম হচ্ছে তখন তোমরা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে তোমরা সেটা তোমাদের কাজে লাগাবে তো এর জন্য গবেষকরা কিন্তু অনেক সময় নির্ভল অনেক অনেক লেখক অনেক রাইটার যেরকম আমিও লিখছি ইন্টারনেটে ঠিক আছে আর একজন ব্যক্তিও লিখছে ইন্টারনেটে ও লিখছে ইন্টারনেটে এবং অনেক ধরনের কথা মন গড়া কথা ঠিক আছে তো কোনো প্রুফ নেই সেই কথাগুলো কিন্তু আপলোড হচ্ছে ইন্টারনেটে সেগুলো যখন আমরা পাচ্ছি আমরা কিন্তু অন্ধের মতো বিশ্বাস করে ফেলছি আসলে এটা কিন্তু ডেঞ্জারেস ঠিক আছে তো আমাদের এগুলো শেষ হলো তো আমাদের আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি আমরা দেখব কয়েকটা সাল তারিখ মাত্র আমরা দেখব এই যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো ছাপ্পান্ন সমপ্রকাশ পত্রিকা প্রকাশ আটান্ন সরি আঠারোশো ছাপ্পান্ন সমপ্রকাশ পত্রিকা প্রকাশ আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ উনিশশো বারো খ্রিস্টাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি প্রকাশ উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে অ্যানাল পত্রিকা প্রকাশ অ্যানাল পত্রিকা গোষ্ঠীর গঠন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সরলা দেবী চৌধুরী রানী আত্মজীবনী জীবনে ঝরা ব্যথার এর দেশ পত্রিকার প্রকাশ হয়েছিল উনিশশো আটান্ন এটা উনিশশো চুয়াল্লিশ উনিশশো চুয়ান্নতে বিপিন পালের আত্মজীবনী সত্তর বছর এর প্রকাশ উনিশশো সত্তরে দশক নারী ইতিহাস চর্চা সূত্রপাত শহরে ইতিহাস চর্চার সূচনা উনিশশো আশিতে আশির দশকে স্যার অলটার্ন বা নিম্নবর্গে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত সরি সাবালটান আমি ভুল বলে বললাম আমার না সত্যি সত্যি অনেকগুলো মিষ্ট হয়ে গেল আজকে তো উনিশশো আশির দশকে সাবালটান বা নিম্নবর্গ ইতিহাস চর্চা মানে সাবালটান রনেশ গুহর দ্বারা যে সাবালটান সেই সাবালটান ইতিহাস চর্চা আমি হচ্ছিল অন্য দিকে চিন্তা ভাবনা করছিলাম মানে সেই যে ভুলটা কোথায় ছিল ভুলটা আমি মনে করতে পারছিলাম না সেটাই চিন্তা করতে করতে এখানে ভুল করে ফেললাম ঠিক আছে হম বুঝতে পারলে তো উনিশশো আশির দশকে হচ্ছিল সাবালটান নিম্নবর্গে যে ইতিহাস আমি পড়েছিলাম যে রণজি গুহে হাত ধরে আমরা সেই হিস্ট্রি ফর্ম বিলো মানে সেই নিচু তল থেকে উঠে আসা ইতিহাস সেই সম্পর্কে আমরা লেখা শুরু হয়েছিল আধুনিক ইতিহাস চর্চা রূপে সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের ইতিহাস সন্ধান পাই রিজিওনাল আঞ্চলিক ইতিহাস ব্যক্তিত্বের ইতিহাস সমস্ত বিষয় কিন্তু আসে ঠিক আছে তো কোনো একটা অঞ্চলের ইতিহাস জায়গার ইতিহাস স্থানের ইতিহাস শহরের ইতিহাস এগুলো কিন্তু চলে আসে আমরা দেখি আমাদের উত্তরবঙ্গের কুচবিহারের ইতিহাস ঠিক আছে রাজবাড়ির ইতিহাস সমস্ত ইতিহাস কিন্তু এই এই ইতিহাসগুলো থেকে আসে ঠিক আছে বা এই নতুন ইতিহাস চর্চার মধ্যে আসে তো নেক্সট নেই আমরা ক্লাস টেনের চ্যাপ্টার ওয়ান শেষ করে ফেলেছি আমরা পরবর্তী আলোচনা ক্লাস টু ক্লাস টেনে হচ্ছে চ্যাপ্টার টুতে চলে যাব এবং অনেক ধরনের ইতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আমরা আলোচনা করি কারণ আমরা ইতিহাসটা কি ইতিহাস কিভাবে রচনা করে আধুনিক ইতিহাস চর্চাটা কি এই ইতিহাস চর্চা কোন কোন অ্যাঙ্গেলে হয় কি কি ইতিহাস হতে পারে সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানলাম এই জানার মধ্যে আমাদের ইতিহাস ধারণা সম্পর্কে কিন্তু অনেকটা কঠোর এবং প্রখর হয়েছে ইতিহাস ধারণা ঠিক আছে এখন এই প্রখরটাকে তোমাদের কাজে লাগাতে হবে যে পরবর্তীকালে যে ইতিহাসগুলো পড়ব সেকেন্ড চ্যাপ্টার থার্ড চ্যাপ্টার এবং শেষ করব এই সমস্ত চ্যাপ্টার তোমাদের কিন্তু এই যে জ্ঞানগুলো এই যে তোমাদের যে অর্জন এই ইতিহাসের ধারণা সেটাকে কাজে লাগাতে হবে বুঝতে পারলে যদি কাজে লাগাতে পারো তোমাদের মাধ্যমিকের রেজাল্ট কিন্তু অনেকটা হবে তোমাদের নাইনটি নাইন নাম্বার পেতে হবে ইতিহাসে হান্ড্রেড বলছি তো হান্ড্রেড তো মানে কি বলে আন মানে কি বলে এটা খুশির মানে ঠিকানা নেই ঠিক আছে সেটা তো মানে অতি উত্তম আমি নাইনটি নাইনের কথা বলছি কেউ যদি একশো পেয়ে দেখাতে পারো ইতিহাসের তোমার যেন গিফট থাকবে একদম বড় সরে গিফট তোমার খুশি হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমার যেন গিফট থাকবে এবং তোমরা জানাবে তোমাদের যখন পরীক্ষা হবে আগামী বছর দু হাজার চব্বিশ হবে তোমাদের পরীক্ষা তো সেই সময় পরীক্ষার পর তোমরা জানাবে কেমন পরীক্ষা হলো আর তারপর আমরা জানব যে রেজাল্ট রেজাল্ট কেমন হলো বিশেষ করে ইতিহাসে ঠিক আছে তো আজকের জন্য এতটুকুই তোমাদের সাথে দেখা হবে পরের ক্লাস অর্থাৎ চ্যাপ্টার টু নিয়ে এবং আমরা টু থ্রি ফোর করে সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো শেষ করো 
তারপরে আমরা এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করব এবং এম সিকিউর সাথে সাথে আমরা কিছু কিছু চার মার্কস টু মার্কস যেভাবে ক্লাস টেনে কোশ্চেন হয় সেইভাবে কিন্তু আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে এবং আমি নোট দেওয়ার চেষ্টা করব সেই নোটগুলো তোমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে আর আমাদের আমার যে টেলিগ্রাম যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে তোমরা জয়েন হয়ে যাও যদি তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল হিসেবে অ্যাপস থাকে তাহলে জয়েন হতে পারো বা আমার যে ফেসবুক যে পেজ আছে যদি তোমাদের ফেসবুক কোনো আইডি থাকে তাহলে তোমরা ফেসবুক আইডিতে গিয়ে পার্সালা চলো ফেসবুক যে পেজ আছে সেটা তোমরা ফলো করতে পারো সেখানে ফলো থাকো আমিও সেখানে সমস্ত ক্লাসগুলো আপলোড করি তোমরা সেখানেও দেখতে পারো আবার এখানে সাবস্ক্রাইব করে তুমি ইউটিউবের সাথে তুমি যুক্ত থাকো ইউটিউবের সাথে তোমরা সবসময় যুক্ত থাকো এর ফলে কি হবে আমি যে ক্লাসগুলো দিতে থাকবো সেগুলো সরাসরি তোমাদের কাছে আসবে বুঝতে পারে তো তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের তৈরিটা আরও প্রখর হবে তা আজকের জন্য এতটুকি টাটা বাই বাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা